natürlich, ich bin tief enttäuscht. Es ist ein grauer und kalter Schleier, der heute über Dortmund liegt, wahrscheinlich auch aufgrund des Spiels gestern. Die Enttäuschung war groß unter Spielern und Verantwortlichen nach der 1 zu 2 Heimpleite gegen den ersten FC Köln. Zum ersten Mal seit 29 Jahren muss der BVB sich zu Hause gegen die Kölner geschlagen geben. Damit hallo und herzlich willkommen zu unserem Spieltagsrückblick. Das war nun wirklich nicht das Spiel und das Ergebnis, was wir uns alle erhofft haben. Wie die Analyse von Torgen Hazard, Felix Passlack und Lucien Favre direkt nach dem Spiel ausfiel, das seht ihr jetzt. Wir haben in der ersten Halbzeit auf jeden Fall zu wenig ähm, bei den Standards geschlafen. Und ähm, ich denke, in der zweiten Halbzeit dann nochmal alles versucht, das Spiel zu drehen. Äh, nicht ein gutes Gefühl, Leute. Wir müssen, klar, wir müssen besser machen. Und, äh, und ja, zwei Ecke und die gleich, äh, die gleich Tor zweimal. Wir müssen ja, besser verteidigen. Ja, wir haben auch mit äh, zu wenig Bewegung äh, gespielt, äh, zu wenig ja, richtige Bewegung und manchmal zu langsam gespielt. Wir hatten eine große Torchance, die letzte Torchance, schade. Ja, wenn, wenn wir machen die 2-2 im Ende Spiel, ist es besser für den Kopf, aber ja, ich, Jetzt, wir müssen vergessen. Natürlich, ich bin tief enttäuscht und so, du verlierst zu Hause gegen Köln und äh, aber, ja. Eine Nacht drüber schlafen hilft häufig, um nochmal einen neuen Blick auf die Dinge zu bekommen. Das geht auch Felix Passlack so, mit dem ich mich gerade nochmal über das gestrige Spiel unterhalten habe. Felix, eine Nacht ist vergangen, wahrscheinlich eine unruhige Nacht mit etwas Abstand. Was hat gestern gefehlt, um an die Leistung der letzten Wochen anzuknüpfen? Ich denke vor allen Dingen, wenn der ersten Halbzeit hat, hat uns ja die Passschärfe gefehlt, die Zielstrebigkeit in, in Richtung gegnerisches Tor. Ich denke, das haben wir in der zweiten Halbzeit besser, besser umgesetzt. Wir konnten uns dann auch teilweise, teilweise bessere Torchancen herausarbeiten und hätten dann mit etwas Glück am Ende noch einen Punkt mitnehmen können. Beide Gegentore sind nach Ecken gefallen. Ist das was, was man grundsätzlich im Training einfach abstellen kann? Oder ist es schwierig, weil es da diese offensiven Varianten gibt? Ihr habt ja auch selbst offensiv schon häufiger getroffen. Ähm, ich denke, wichtig ist, äh, wir spielen Manndeckung bei Standards und äh, bezüglich bei Eckenstandards. Und ähm, dementsprechend ist da eigentlich ähm, ja, der Hauptfokus, bei seinem Mann zu bleiben, ähm, das Luftduell zu gewinnen oder halt den äh, Gegenspieler so zu stören, dass er nicht frei zum Kopf kommen kann. Jetzt geht es Mittwoch schon weiter, sind ja ständig englische Wochen gegen Lazio. Gilt es natürlich auch noch ein bisschen was wieder gut zu machen. Was für eine Partie erwartet euch da? Ich denke eine enge Partie. Ich denke dort ja, geht es für uns um den Einzug in die K.O.-Phase. Ich denke dann, wenn wir das direkte Duell noch gegen Lazio gewinnen würden, das würde uns dann glaube ich auch die, die Spitzenposition in der Gruppe geben, was natürlich dann auch ja, eine bessere, bessere Ausgangsposition für das Achtelfinale dann gibt. Ähm, dementsprechend war ich eine hart umkämpfte Partie. Im Interview haben wir bereits den Blick nach vorne geworfen. Damit machen wir jetzt auch endgültig den Deckel drauf auf dieses Spiel gegen Köln. Am Mittwoch wartet Lazio Rom. Wir verabschieden uns für heute, wünschen euch noch einen schönen ersten Advent. Macht's gut und bleibt gesund.